मामा जी की पट्टिया खोली जाए कैसे हो सकता है रामा ये देख विजयनगर का तो रंग रूप ही बदल गया यहाँ तो मुझे कोई भी पहचान में नहीं आ रहा है अरे रामा वो देख तेरे पीछे भास्कर 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 सही कहा था इन्हें तो कुछ नहीं हुआ है हाँ बहाना बना रहे थे ये सही अवसर है इस मामले को उछालने का रुके बस बंद कीजिए भरत मिलाप ऐसे मिलाप कर रहे हैं जैसे वर्षों के पश्चात मिल रहे हैं इनके मुख पर साधारण धब्बे हैं उपचार की आवश्यकता है हैं? हमारी औषधि से शीघ्र लाभ होगा हमें क्यों नहीं दिखाई थी हे भगवान ये दो तीन डब्बे कहां से आ गए यदि ये दो तीन धब्बे नहीं होते तो हम सबके समक्ष ये सिद्ध कर देते ये बहाना बनाकर अवकाश का आनंद ले रहे हैं बच गए पंडित रामा कृष्ण महामाते जी आपने मेरे उपचार हेतु इतने महान वैद्य का प्रबंध किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम महारानी जी यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ दिवस के लिए अवकाश लेना चाहूंगा ताकि मैं शीघ्र स्वस्थ हो सकूं। विजयनगर की समस्त प्रजा और यहां उपस्थित जनमान्य गण आप सभी को विजयनगर खेल उत्सव में प्राप्त हुए विजय की बहुत बहुत बधाई अरे पंडित रामा बधाई के असली अधिकारी तो हम चाहे वो पंजेबाजी की प्रतियोगिता हो या खेल महोत्सव के आयोजन का प्रबंध हमने सब कुछ सुचारू रूप से किया सोचो 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 यदि हम ना होते तो क्या होता सत्यवचन गुरु जी किंतु गुरु जी यदि विजयनगर में आप ना भी होते तब भी सारे कार्य कुशलता पूर्वक सुचारू रूप से हो ही जाते क्योंकि जब तक विजयनगर में पंडित रामा कृष्णा है किसी भी कार्य में कोई गड़बड़ी तो हो ही नहीं सकती है क्या है गुरुवर आप बिल्कुल नहीं बदले अरे हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया छोड़िए क्या 
पंडित रामा कृष्णा की 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 ये कैसे संभव है भास्कर और पंडित रामा तो एक ही है भास्कर एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्र कि हम दोनों जब एकत्र हो जाएं तो हम दो नहीं अभी तो ग्यारह के समान है विजयनगर का शत्रु यदि तलवार है तो हम दोनों विजयनगर की ढाल है विजयनगर का शत्रु यदि तूफान है तो हम दोनों विजयनगर की चट्टान है विजयनगर का शत्रु चाहे कितनी भी कुटिल दृष्टि डाल ले किंतु जब तक हम दोनों हैं विजयनगर को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता हाँ बापू अब तुम आ गए हो ना अब हम दोनों मिलकर विजयनगर पर किसी भी बुराई को विजयी नहीं होने देंगे हाँ चल ऐसा कैसे संभव है से संभव हुआ ये हमें पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामा कृष्णा और भास्कर दोनों एक ही हैं भास्कर कहूं यार पंडित रामा कृष्णा पंडित रामा कृष्णा कहां से प्रकट हो गए <laughs> उड़ गई उड़ गई सम्मान की धजिया उड़ गई तुम अपने आप को बड़ा चतुर समझते हो लेकिन भास्कर ने तुम्हें पटखनी दे दी मोक्ष <laughs> रामा या भास्कर जैसे हवा के झोंके हम जैसे तूफान की गति को रोक नहीं सकते बड़े संघर्ष से हम यहां तक पहुंचे हमारे मार्ग में जो भी आया उखाड़ कर फेंक दिया हमने चाहे वो तुम्हारी माए क्यों नहीं थी हमारे पिता महामात्य थे <laughs> उन्हें उस पद से उखाड़ कर फेंक दिया हमने और हम बने महामात्य हम बने महामात्य यहां के कितने लोगों को बर्बाद किया है हमने बहुत संघर्ष किया है हमने अब जो भी हमारे मार्ग में आएगा मृत्यु की कोक में समा जाएगा फिर चाहे वो वो पंडित रामाकृष्ण ही क्यों ना हो तुम अब तक कहा थे कैसे थे तुम्हें क्या थे मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा किन किन परिस्थितियों से नहीं गुजरा मैं किंतु तो आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें ज्ञात कैसे हुआ कि मैंने गुंडप्पा चाचू को तुम्हारा प्रतिरूप बनाकर रखा हुआ था बापू प्रलैंकोर को मुझ पर संदेह हो गया है और तो और आश्चर्य की बात यह भी है कि तुम्हें यह भी ज्ञात था कि मैंने ये बहाना बनाया हुआ है कि तुम्हारे मुख पे 
कहने का तात्पर्य है कि चाचू के मुख पर किसी विचित्र कीड़े ने काटा हुआ है और वो अपना मुख छुपाकर भाग रहे थे किंतु बताओ ना बापू तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे सब बताऊंगा भास्कर धैर्य रख किंतु ये तो बताओ कि तुमने गुंडप्पा चाचू के साथ अपना स्थान कैसे परिवर्तित किया वो भी सबकी उपस्थिति में कहा ना धैर्य रख सर्वप्रथम मुझे शारदा से मिलना है हाँ तू यही रहना आज शारदा की परीक्षा होगी फैला दे हाँ, कि इसमें है क्या है कुछ शारदा अम्मा शारदा अम्मा तुम कहा हो शारदा अम्मा अम्मा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है हमारा भेद खुल गया है हमें यहाँ से शीघ्र पलायन करना होगा सबको ज्ञात हो गया है कि मैं और बापू एक ही हैं। अरे वो प्रलयन कर बड़ा चतुर है पहचान लिया मुझे आपकी हर पहचानती हूँ मैं कहा थे आप इतने वर्षों तक और कैसे हैं आप मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दूंगा शारदा अभी तो आया हूँ पहले जी भर के तुम्हें देख तो लू हाँ नेत्र तरस गए थे तुम्हें देखने के लिए मेरे भी और खाली हाथ वापस नहीं आया हूं तुम्हारी सादगी से भरे जीवन के लिए रंग लेकर आया हूं रुको लिए आभूषण भी लाया बस बहुत हुआ तुम्हारा तब अब उन्हें मेरी शारदा मुझे लौटा दो मेरे आखिरी आभूषण तो आप हैं ये क्या हुआ महारानी ने तो सब सुन लिया मामात्य जी हम तो आपको बहुत बुद्धिमान समझते थे किंतु आप भूल गए कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि ये मैं नहीं बापू है क्योंकि तुझे मैंने अपने घर में नौ महीने रखा है किंतु इन्हें इतने वर्षों तक अपने हृदय में आपको ज्ञात है आपके चले जाने के बाद पता नहीं अम्मा भी कहा चली गई लौट कर ही नहीं आई अम्मा यहाँ होती 
तो पुनः हमारा परिवार एक होता आपको देखकर अम्मा कितनी प्रसन्न होती मुझे ज्ञात है अम्मा कहाँ है शारदा बापू तुम्हें ज्ञात है कि दादी अम्मा कहाँ है हाँ भास्कर मैंने ही अम्मा को एक सुरक्षित स्थान पर रखा है मुझे इस समय उन्हें अपने साथ यहाँ लाना सुरक्षित नहीं लगा इसलिए उन्हें लेकर नहीं आया किंतु शीघ्र ही मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊंगा सच अम्मा भी आएगी हाँ शारदा जैसे मैं आ गया वैसे अम्मा भी आ जाएंगी मुझे भी विश्वास था बापू कि तुम आओगे तुम अवश्य आओगे किंतु तुमने अब तक नहीं बताया तुम इतने वर्षों तक कहाँ थे कैसे थे किस स्थिति में थे ये तो तुझे ज्ञात ही है कि कैकाला ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ था फिर मैं किसी प्रकार उसके बंदी गृह से भाग निकला और उसके सैनिकों से बचते बचाते महाराज कृष्णदेव राय को बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा ढूंढता रहा किंतु उनका पता नहीं चला तत्पश्चात मैं विजयनगर आया और यहां आकर देखा कि तूने मेरा रूप धरा हुआ है और मेरा रूप धर के तू सुचारू रूप से मेरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही कार्य कर रहा है फिर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं तब तक तेरे समक्ष नहीं आऊंगा जब तक तू पूर्णतया परिपक्व नहीं हो जाता किंतु आज जब मैंने देखा कि तेरा भेद खुलने वाला है तो मुझे सबके समक्ष आना ही पड़ा किंतु मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि तुम कब और कैसे गुंडप्पा चाचू के स्थान पर स्वयं आ गए जब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रलयंकर गुंडप्पा को अपने साथ लेकर गया है और उत्सव में उसके मुख की पट्टियां खुलने वाली है तो मैं उत्सव के मध्य में ही वहां पहुंच गया मैंने निश्चय किया था कि यदि मुख की पट्टियां नहीं खोली जाएंगी तो मैं सबके समक्ष नहीं आऊंगा किंतु ऐसा हुआ नहीं और मुझे सामने आना पड़ा तुम्हें ज्ञात नहीं बापू जब तुम यहां नहीं थे तो मैंने किन किन संकटों का सामना किया है तुम्हारा रूप धरने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि विजयनगर में तुम्हारे कितने शत्रु हैं किंतु तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने कैकाला का पर्दाफाश कर दिया था और मेरे विचार से विजयनगर में अब कोई भी शत्रु नहीं बचा है किंतु मुझे अब भी कैकाला के पुत्र प्रलयंकर पर शक है मुझे वो कुछ सही नहीं लगता मुझे सब क्या थे भास्कर और मुझे तुझ पर गर्व है पुत्र कि तूने मेरी अनुपस्थिति में कैकाला जैसे विजयनगर के शत्रु का सत्य सबके समक्ष लाया किंतु तुझ में अब भी दूरदर्शिता की कमी है क्योंकि तुझे अब भी विजयनगर के शत्रु दिखाई नहीं दे रहे हैं जबकि मेरी दृष्टि से देखेगा तो विजयनगर के एक नहीं कई शत्रु हैं जो विजयनगर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं आपका और हमारा शत्रु एक ही है पंडित रामाकृष्ण उसे उखाड़ कर फेंक दो क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है वो जीते जी हमें विजयनगर की महारानी कभी नहीं होने देगा क्या क्या योजना है आपकी धैर्य रखिए समय आने पर आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा किंतु जिस प्रकार आज आपने पंडित रामाकृष्ण का सच सबके सामने लाने का प्रयत्न किया ये तो प्रशंसनीय है आज हमें ज्ञात हो गया कि आप भी एक खिलाड़ी हैं बिल्कुल पंडित रामाकृष्ण की तरह किंतु आपका उद्देश्य और लक्ष्य हमसे मिलता है अब हमारे पास भी एक पंडित रामाकृष्ण है जो हमारे लिए कार्य करेगा अब पंडित रामाकृष्ण को उसी के समान बुद्धिमान व्यक्ति टक्कर देगा हम दोनों का शत्रु एक ही है इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलकर उस पंडित रामाकृष्ण का संहार करना होगा अब विजयनगर का भविष्य हम लिखेंगे हमारे महत्वाकांक्षा के स्याही से एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो विजयनगर के भविष्य में अंधकार ला सकता है एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे यदि नहीं तोड़ा गया तो विजयनगर का स्वर्णिम इतिहास कलुषित होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा कैकाला का सत्य सबके सामने उजागर होना 
उसके पुत्र प्रलयंकर का विजयनगर में आना महाराज बाला कुमारा का पद से निकाला जाना महारानी के हाथ में विजयनगर के बागडोर का आना और प्रलयंकर का महामात्य के पद पर विराजमान होना ये सब शुभ संकेत नहीं है भास्कर हम आपके विश्वास पात्र बनने के लिए तैयार हैं किंतु घबराइए मत हम आप पर पूर्ण भार नहीं डालेंगे और भी कोई है जो हमारे एक इशारे पर किसी के भी प्राण ले सकता है मात्र नेत्रों से इशारा भर कर दें हम अपने प्राण त्याग देंगे अब विजयनगर का नया अध्याय हम लिखेंगे क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजयनगर के स्वर्णिम इतिहास का दूसरा अध्याय लिखा जाएगा एक ऐसा अध्याय जिसमें मेरे पति और मेरे पुत्र के साहस की बल की ज्ञान की और कर्तव्य परायणता की स्याही होगी अब विजयनगर को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरे पति अकेले नहीं है उनके साथ उनकी परछाई है महाराज कृष्ण देव राय मैं पंडित रामा कृष्णा वचन देता हूँ कि आपका विजयनगर पुनः महाशक्तिशाली सुसंस्कृत और सुयोग्य राज्य बन के रहेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज